അടുത്തത് ബൈലാറ്ററൽ അലവൻസ് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷനിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അവിടെ ഞാൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം അത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം എലമെൻറ്റ് തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് തവണയായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എയിലൊരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ബി നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ അത് കാരണം തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്ത് പറ്റും ഒരു കറണ്ട് ഇതുവഴി കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ആണ് അപ്പം ഇതിനൊരു വി ഐ അപ്പം ഇതൊരു വി ഐ പ്ലെയിനിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും നമുക്ക് എന്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണോ എസ്യൂം ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് തന്നെ എസ്യൂം ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് കറണ്ട് അതായത് എ പോസിറ്റീവും ബി നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാര വരച്ചു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പ്ലസ് കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ മൈനസ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ പ്ലസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കറണ്ട് എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യണം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന മൈനസിലേക്കായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം ഇതാണ് ഐ എ സോറി ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ ഇതാണ് നമ്മുടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വി നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഇതുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വി ഐ കയറ നമ്മൾ ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇതൊരു ബൈലാറ്ററൽ എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ് എയും ബിയും നമ്മൾ എയും ബിയിൽ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ വി ഐ പ്ലെയിനിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ പൊളാരിറ്റീസ് തിരിച്ചിട്ട് കറണ്ടിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വി ഐ കാരെ ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് വരാൻ കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും അസൈൻ ചെയ്ത പൊളാരിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ കാര എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബൈലാറ്ററൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ടിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്ലിയർ ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെയും നമുക്ക് ബൈലാറ്റൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയാം അടുത്തത് ബൈലാറ്റൽ എലമെൻസിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതായത് ബൈലാറ്റൽ എലമെൻസ് ഓഫർ ദി സെയിം ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ഓഫ് എ വി ഐ പ്ലെയിൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് തന്നെ ഇമ്പിഡൻസ് പാരാമീറ്റർ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്ത് പാരാമീറ്റർ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ വി ഐ വി ഐ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ദി സെയിം ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് അത് ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതായത് വേറൊന്നുമല്ല ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യാര വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പും ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് സെയിം ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ഓഫ് ദി വി ഐ പ്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഒരു ബൈലാറ്ററൽ എലമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക കാരണം എക്സാമിന് നമുക്ക് ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല ബൈലാറ്ററൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും ആക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവും ഇത് മൂന്നും കൂടി ആയിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന എയും ബി എന്നൊന്നും ആലോചിക്കാനുള്ള ടൈം ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ക്വാഡ്രൻസിലാണോ എന്ന് നോക്കും ഓപ്പോസിറ്റ
അത് ഇറ്റ് സിമ്മെട്രിക്കൽ അബൌട്ട് ദി ഒറിജിൻ പാസിങ് ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ അത് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായി ലീനിയർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായി നമ്മൾ നേരത്തെ ലീനിയർ എലമെൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ലീനിയർ എലമെൻസ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക ലീനിയർ എലമെൻറ്റ് ഷുഡ് പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ വി ഐ കാര ഷുഡ് പാസ് ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ ഒറിജിനി കൂടെ വേണം അത് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്തിനാ പറയുന്നത് വി കാരണം ഒരു ലീനിയർ എലമെൻറ്റ് വി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപോഷൻ ടു ഐ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലീനിയർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്പം വി വോൾട്ടേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ പാസിങ് ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക ബൈലാറ്റലി ഗ്രീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന കാര ഇസ് എ ബൈലാറ്റൽ എലമെന്റ് പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് ആ ഗ്രീൻ കാര എന്ന് പറയുന്ന എന്തല്ല ഒരു ലീനിയർ എലമെന്റിന്റെ കാര അല്ല മറിച്ച് ഇനി റെഡ് എടുക്കുമ്പോഴോ റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലീനിയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലീനിയർ കാര അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈലാറ്ററൽ കാര ഓൾസോ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോൺട്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് സിമ്മെട്രിക്കൽ അബൌട്ട് ദി ഒറിജിൻ ഇനി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലീനിയർ എലമെൻസ് ആർ ഓൾവേസ് ബൈലാറ്റൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ലീനിയർ എലമെൻസ് എപ്പോഴും ബൈലാറ്റൽ ആയിരിക്കും കാരണം ലീനിയർ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ഓൾ ടൈം വിൽ ബി ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് കോഡ്രൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ട് ദി കോൺവേഴ്സ് നീഡ് നോട്ട് ബി ട്രൂ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് ദിസ് ഇസ് എ ബൈലാറ്റൽ എലമെൻറ്റ് പക്ഷെ ലീനിയർ ആണോ അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏത് ലീനിയർ എലമെൻറ്റ് എടുത്താലും അത് ബൈലാറ്ററൽ ആയിരിക്കും കാരണം ബൈലാറ്ററൽ ആയേ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ലീനിയർ എലമെൻസ് ആർ ബൈലാറ്ററൽ ബട്ട് കോൺവേഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് ടു ഈ തീരിട്ട് തീരിട്ട് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ജെ ഇ ലെവലിലും ഈവൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ലെവലിൽ പോലും പല എക്സാംസിനും തിരിച്ചു മറിച്ചും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും ഇനി ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ടെർമിനൽസ് ആർ നോട്ട് അസൈൻഡ് വിത്ത് എനി പോളാരിറ്റി അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കാരണം ഈ ടെർമിനൽസിന് വലിയ പോളാരിറ്റി ഒന്നും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ബൈലാറ്റൽ എലമെൻസ് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ ഈ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലാബിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദേ ആർ നോട്ട് അസൈൻഡ് എനി പൊളാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽസിന്റെ പൊളാരിറ്റി ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ലാബിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ പൊളാരിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണോ വെക്കാറ് ഇല്ല കാരണം അത് ഏഴിൽ നിന്ന് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതായത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്താലും എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്താലും ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്താലും എന്തല്ല ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാറുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒന്നും നോക്കാതെ എവിടെയാണോ റെസിസ്റ്റൻസ് വേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി അതിൻ്റെ ടെർമിനൽസ് വല്ലതും നോക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ടെർമിനൽസ് നോക്കാണ്ടാത്ത എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ടെർമിനൽസ് ആർ not assigned with any polarity appo adana endu bilateral elements ne ningalku identify cheyanayite etu velupo appo ningal anna alavikka diode diode enikku angane kondu connect cheyan pattu orikkilu illa diode ne endund oru oru diode ne p und n und nammal lab il anengilum oru oru endu varichittundao oru ring undao nammala p um n um manasilaakkan vendittu alle appo angane varumbodhekkum ee parayna എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ടെർമിനൽസിന് പൊളാരിറ്റി ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ടെർമിനൽസിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നെയിം ചെയ്യാറുണ്ടോ എമിറ്ററെന്നോ ബേസറെന്നോ കളർ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ടെർമിനൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓരോ ടെർമി ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ടെർമിനൽസിനെ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും നോൺ ബ
പോയിന്റിൽ ആ സർക്യൂട്ടിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നോക്കണ്ട അതിന്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ നോക്കാറുള്ളൂ അടുത്തത് നോൺ ബയലാറ്റൽ അലവൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അതിന്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് നോൺ ബയലാറ്റൽ അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദി എലവൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിക്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് കറണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ എലമെൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബൈല നോൺ ബൈലാറ്റൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു പൊളാരിറ്റി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എലമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാമാണ് എന്ത് നോൺ ബൈലാറ്റൽ എലമെൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സ് ഇതെല്ലാം ഈ ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ എക്സാമിന് പല തവണയായിട്ട് തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈവൻ എ ലെവൽ എക്സാംസിന് വരെ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെൻ എലവൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ബൈലാറ്റൽ രണ്ടാമത് എന്താണ് നോൺ ബൈലാറ്റൽ എലമെൻസ് ഓഫർ ബോത്ത് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ഇമ്പിഡൻസ് ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതൊരു ഐ വി ക്യാരയാണ് ഒരു ഐ വി പ്ലെയിൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഡയോഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർവേഡ് ക്യാര അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ക്യാര എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് റിവേഴ്സ് ക്യാര ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇതിനൊരു ഫോർവേഡ് ക്യാരെ ഉണ്ട് റിവേഴ്സ് ക്യാരെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഡയ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈലാറ്റൽ അലമെൻറ്റിനോ എന്താണ് ഫോർവേഡ് ക്യാരെ റിവേഴ്സ് ക്യാരെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നോൺ ബൈലാറ്റൽ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത് ഫോർവേഡും റിവേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ക്യാരെയും റിവേഴ്സ് ക്യാരെയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എന്തുണ്ടാവും ഫോർവേഡ് ഇമ്പിഡൻസും ഉണ്ടാവും റിവേഴ്സ് ഇമ്പിഡൻസും ഉണ്ടാവും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ ഈ ഇമ്പിഡൻസ് അല്ല എന്ത് ഈ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോൺ ബൈലാറ്റൽ എലമെൻസ് ഓഫ് വേഴ്സ് ബോത്ത് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് കേര അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധ് ഹാസ് ബോത്ത് ഫോർവേഡ് ആസ് വെൽ ആസ് റിവേഴ്സ് ഇമ്പിഡൻസസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ബൈലാറ്റൽ എലമെൻസ് ആസ് സിമെട്രിക്കൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒറിജിൻ നോൺ ബൈലാറ്റൽ എലമെൻസ് ആണെങ്കിലോ ഇന്ന് ജനറലൈസ്ഡ് പ്ലെയിൻ അതായത് വി ഐ പ്ലെയിൻ എന്ന് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഇത് എന്ത് വേണോ ആവാം ഇത് ഒന്നുകിൽ വി ഐ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ജനറലൈസ്ഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ജനറലൈസ്ഡ് പ്ലെയിൻ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ നോൺ ബൈലാറ്റൽ എലമെൻറ്റ് എന്താണ് വിൽ നോട്ട് ബി സിമെട്രിക്കൽ വിൽ നോട്ട് ബി സിമെട്രിക്കൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് സിമെട്രിക്കൽ അല്ല ആവില്ല വിൽ നോട്ട് ബി സിമെട്രിക്കൽ അബൌട്ട് ദി ഒറിജിൻ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് പ്ലെയിനിൽ ഒരു നോൺ ബൈലാറ്റൽ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാര എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി സിമെട്രിക്കൽ അബൌട്ട് ദി ഒറിജിൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി അതൊന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുക ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി സിമെട്രിക്കൽ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ നോൺ ബൈലാറ്റൽ എലമെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് പൊളാരിറ്റി ടെർമിനൽസിന് എന്തുണ്ടാവും പൊളാരിറ്റി വിൽ ബി അസൈൻ ടു ഇറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഒരു നോൺ ബൈലാറ്റൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ നോൺ ബൈലാറ്റൽ തന്നെ പല ക്വസ്റ്റിലും ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ യൂണിലാറ്റൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് യൂണിലാറ്റൽ നമ്മൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കത് പിന്നെ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം യൂണിലാറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് മാത്രമേ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിലാറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെ ആലോചിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ റോഡിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാഫിക്കിൽ തന്നെ വൺ വേ ട്രാഫിക്കും ടു വേ ട്രാഫിക്കും ഉണ്ട് അതായത് വൺ വേ എല്ലാം എന്താണ് യൂണിലാറ്റൽ എലമെൻസ് ആണ് അതായത് കറണ്ട് ഒരു സൈഡി
നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് നോൺ ബയലാട്ടൽ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിലുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലും എടുക്കാം പ്ലീസ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ 